so hi friends welcome back uh, 3ds max series lo idi actually ga lesson number uh, 6 so ee particular video lo manam nerchuko boye mukhyamaina topics entante linking grouping naming so mukhyanga ikkada oka mood topics ikkada ee particular screenshot lo meer chustunnaru so first one linking linking ki opposite to unlinking ante manu linking telusukunna appudu unlinking kuda telusukovali so grouping mana telusukunde appudu ungrouping kuda telusukovali alage naming ichina appudu aa naming ni remove cheyadam kuda teliyali ante indirect ga manaki ikkada three options manam mention chesanu but still manu nerchuko boyedi almost double endukante prathidaniki opposite terminology kuda mana telusukovali so ikkada linking grouping naming anedi topic lesson number 6 idi actually ga miss ayindi intaku mundu so ee particular video lo so ee tu gurinchi mana telusukobothunna so First, max mano open chase na padu. Ekkada, yoke standard toolbar lo first option achi select and link. Second option achi unlink. So, two objects and link chay yali ante mano ila link chay yachu. Okay, fine. So, nen first to e perspective ne maximize chase thano. So, maximize chay do mano ki shortcut to mano yantak mundo already tell us ko namo alt w. Alt w ante mano wako particular viewport ante current viewport ne. Maximize चेड़ आने की हुई यूज़ जैसे shortcut, so fine. मैं इको नच्चना ये वन्ना वक्त two three objects एकड़ मानो create चाहिए तो say for example uh, single click कोन्ना objects ने create चाहता हूँ, so say for example box ने the easiest uh, concept का वटे ने ना box उन टाचे तो ना one two three अंटे ये three boxes लो मेरो one two three अंटे एकड़ naming स्कोड़ा मेको box three ये दे box two ये दे box one ना नंदे कड़ा okay fine इटर लो मेरे इधर ना वक्त सिंगल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट चेस मेरे मोचेस ना पुरु आवक्क ऑब्जेक्ट मात्र में मोह तुन्दे ये सेकंड ऑब्जेक्ट मोचेस थे ये सेकंड ऑब्जेक्ट मात्र में मोह तुन्दे इटर लो मेरे ये दे ना वक्त ऑब्जेक्ट सेलेक्ट चेसे मोचेस ना पुरु टोटल थ्री ऑब्जेक्ट्स मनक मोह का वाली अन्ना पुरु मात्रों इ इपुर नेनो ये प्रत्येक में का ग्रुप जैसा नो ये ओके व्हाइट कलर वका बॉक्स ने दे क्रिएट होता हूँ ना अंटे दिन मीनिंग एंटी अंटे वे ये अन्य ऑब्जेक्ट्स कोड़ा वके आ ग्रुप लो वन्ना ये टिल्ला मेरी ये देना वका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट चेस मेर मोचेस ते टोटल थ्री ऑब्जेक्ट्स मोवत है मरी पुर ये टिल्लो वका ऑब्जेक्ट न मन मोच याली अंटे अनग्रुप चाहिए याली कानी अनग्रुप चाहिए कुंडा ऑब्जेक्ट न मोच याली अंटे मनो आइसोलेट मोड ले के लाले अंटे ये आइसोलेट मोड ने द मेको फ्लैश लो Indonesia so group लो close अंटे मल्ल white color ले गोज्जारू अंटे दिन meaning एंटी वक सारी मेरू create चेसन इए group ने ungroup चेहिकोंडा edit चेहियाली अंटे मनके isolate mode ले केंटर वाली isolate mode अंटे group लो open न अर्दों वक सारी open चेसते इए group open आई पोतोंदे मन edit चेसकों तरवात मल्ल close चेहियाली खाने एककडा say for example इंको additional वक pyramid अंटे प्रेजेंट ये ये टिल्लो ऑलरेडी वक्त ग्रुप अने देखकर क्रिएट आई पायेंगे ये ग्रुप लो ये ऑब्जेक्शन तीस के लिए इनकॉर्पोरेट चाहिए याले अंटे फर्स्ट दिन मानो अनग्रुप चाहिए याले तरवाती मत्ता ने सेलेक्ट चेसे दिन लॉपल ग्रुप चाहिए याले सो अलग काकुंडा सो इक्रिंको का ऑप्शन अंदे इक्कर ओके दिन का टच चाहिए फाइन इक्कठ छोड़ने पुणे दिन सेलेक्ट चेस रहना कौन दे ये ग्रुप मत्ता ने की इसलिंडर कोड़ा अटैच चाहिए पंदे कहने इधे ग्रुप लो ये पर्टिकुलर पर्सन कोड़ा नेनो इनकॉर्पोरेट चाहिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट चाहिए तरवाता अटैच चाहिए 
త్రీ డి మ్యాక్స్ అడుగుతుంది వీటిల్లో మీకు ఎన్ని గ్రూప్స్ ఉంటాయో ఏ గ్రూప్లో అటాచ్ చేయాలి ఇప్పుడు కర్సర్ ఇక్కడ పెట్టంగానే మీకు ప్లస్ సింబల్ వచ్చింది అంటే ఈ పర్టికులర్ సెలెక్టెడ్ ఆబ్జెక్టు ఈ గ్రూప్కి అటాచ్ చేయాలి అంటే దానిపైన క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్గా ఈ యెల్లో కలర్ బౌండింగ్ బాక్స్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది ఓకే సో టోటల్ ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ అంటే సో ఒక గ్రూప్ ఉంది ఇదే గ్రూప్ని నేను షిఫ్ట్ పట్టుకొని డ్రాక్ చేశాను ఓకే టూ ఇప్పుడు నేను దీన్ని సెలెక్ట్ చేస్తాను అనుకోండి ఇదొక గ్రూపు ఇదొక గ్రూపు ఇదొక గ్రూపు ఈ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ నేను ఇంకొక ఫైనల్ గ్రూప్ పెట్టాను ఇప్పుడు నేను వీటిలో ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ని నేను సపరేట్ చేయాలి అంటే ఎన్నిసార్లు అయితే నేను గ్రూప్ చేశానో అన్నిసార్లు అన్గ్రూప్ చేయాలి సో దానికంటే బెస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే ఎక్స్ప్లోడ్ ఎక్స్ప్లోడ్ అంటే ఏం చేస్తుందంటే అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ని ఒక సింగిల్ షాట్లో మీకు త్రీ డి మ్యాక్స్ సపరేట్ చేస్తుంది మీకు ఆటోకేడ్లో కూడా ఎక్స్ప్లోడ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది అంటే ఒక రెక్టాంగిల్కి మీరు ఎక్స్ప్లోడ్ చేస్తే ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఒక సపరేట్ సెగ్మెంట్ అవుతుంది దాన్ని ఆటోకేడ్ టెర్మినాలజీలో ఎక్స్ప్లోడ్ అంటారు త్రీ డి మ్యాక్స్లో కూడా మీరు ఒక ట్వంటీ ఆబ్జెక్ట్స్ని గ్రూప్ చేశారు ఈ ట్వంటీ ఆబ్జెక్ట్స్ని గ్రూప్ చేసినప్పుడు మీరు సిక్స్ టైమ్స్ గ్రూప్ చేశారు ఈ సిక్స్ టైమ్స్ని ఒకేసారి అన్గ్రూప్ చేయడం కంటే ఎక్స్ప్లోడ్ క్లిక్ చేస్తే ఎట్ ఎ టైమ్ అన్గ్రూప్ అయిపోతాయి అన్నమాట ఫైన్ అంటే మీకు ఒక్కసారి నేను ఇంకొక సింపుల్ డెమో ధర చూద్దాం ఒకటి రెండు ఒకటి ఇక్కడ ఇవి ఇవి అంటే ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదొక గ్రూప్ ఇదొక గ్రూప్ ఇదొక గ్రూప్ ఈ మొత్తాన్ని ఒక గ్రూప్ చేస్తే ఇప్పుడు నేను తిరిగి అన్గ్రూప్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనకి అన్గ్రూప్ అంటే ఇదిగోండి ఇదొక సపరేట్ గ్రూప్ అయిపోయింది మళ్ళీ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి నేను అన్గ్రూప్ చేస్తే మళ్ళీ ఇది సపరేట్ అన్గ్రూప్ అయిపోయింది కానీ అన్నీ ఒకేసారి కావాలన్నప్పుడు ఎక్స్ప్లోడ్ అనేది బెస్ట్ ఆప్షన్ ఓకే ఫైన్ సో అది దీని తర్వాత ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే లింకింగ్ అన్లింకింగ్ లింకింగ్ అన్లింకింగ్ అంటే ఏంటంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఇక్కడ ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఇక్కడ ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది అంటే వీటిల్లో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని మూవ్ చేశాను అనుకోండి ఇది ఈ రెండు కూడా మూవ్ అవ్వాలి కానీ దీన్ని మూవ్ చేస్తే ఇది మూవ్ కాకూడదు అంటే ఈ పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్ని మనం క్రియేట్ చేయాలి మ్యాక్స్లో అంటే ఈ కన్స్ట్రైంట్స్ అంటే ఈ లింకింగ్ అనేది వాడాలి మరి ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అంటే కైండ్ ఆఫ్ రోబోటిక్స్ కానీ లేదంటే ఒక ఇన్వర్స్ కైనమాటిక్ లాంటి ఒక మెకానికల్ కాంపోనెంట్స్ మనం తయారు చేయాలి అంటే ఈ లింకింగ్ అనేది చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది దీనిపైన మీకు అడ్వాన్స్డ్ వీడియోస్ చాలా ఉండొచ్చు ప్రాబ్లీ యూట్యూబ్లో సో మీకు లాజిక్ ఏంటి అంటే ఇది పేరెంట్ దీని నుండి నేను దీనికి లింక్ ఇచ్చినప్పుడు దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇలా ప్రెస్ చేసి మౌస్తో దీని పైకి డ్రాక్ చేసి వదిలేస్తే ఇప్పుడు ఏమవుద్దంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ దీనికి లింక్ అయిపోయింది అంటే ఇప్పుడు మీరు దీన్ని మూవ్ చేశారనుకోండి ఇది మూవ్ అవుతుంది కానీ దీన్ని మూవ్ చేస్తే దీనికి అంటే ఇది ఇది పేరెంట్ అయింది ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇలా డ్రాక్ చేసి ఇలా పెట్టానుకోండి అంటే లింక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను దీన్ని మూవ్ చేశాను అనుకోండి ఈ మొత్తం కలిపి మూవ్ అవుతాయి ఇన్ కేస్ మీరు రొటేట్ చేశారనుకోండి ఈ మొత్తం కలిసి రొటేట్ అవుతాయి కానీ ఇప్పుడు నేను దీన్ని రొటేట్ చేశాను అనుకోండి ఈ రెండు మాత్రమే రొటేట్ అవుతాయి ఎందుకంటే ఇది ఇండిపెండెంట్ దీని నుండి దీనికి లింక్ అయింది దీని నుండి దీనికి లింక్ అయింది అంటే ఇది పేరెంట్ ఆబ్జెక్టు ఈ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న ఈ రెండు కూడా చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని పిలవాలి మనం ఓకే ఇది ఒక్కసారి మీరు ఈ లింకింగ్ నాకు వద్దు రిమూవ్ చేయాలి అంటే మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసేసుకొని ఈ దీనిపైన పక్కనే అన్లింక్ అని ఉంది దాన్ని క్లిక్ చేస్తే అన్లింక్ అయిపోతాయి ఓకే ఫైన్ ఇది అన్లింక్ అనమాట ఓకే ఫైన్ ఇక్కడ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఒకసారి ఆబ్జెక్ట్ మీరు లింక్ చేసినప్పుడు రిమూవ్ చేయాలి అంటే దీన్ని యూజ్ చేయాలి అలాగే గ్రూప్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ సపరేట్ చేయాలంటే అన్గ్రూప్ చేయాలి గ్రూప్లో నుండే మనం ఎడిట్ చేయాలి అంటే ఓపెన్ అనే కమాండ్ వాడాలి ఒక్కసారి మీకు ఐసోలేట్ మోడ్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ బయటికి రావడానికి క్లోజ్ అనే ఆప్షన్ వాడాలి ఒకసారి గ్రూప్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ గ్రూప్లో వేరే ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి అటాచ్ చేయాలి అంటే ఈ అటాచ్ కమాండ్ అనేది వాడాలి ఒకసారి గ్రూప్లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మనం అటాచ్ చేసిన తర్వాత ఆ గ్రూప్లోంచి ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ నేను సపరేట్ చేయాలి అంటే డిటాచ్ అనే కమాండ్ వాడాలి సో దీని తర్వాత ఎక్స్ప్లోడ్ అనేది ఎందుకు వాడతారంటే ఒక ట్వంటీ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు ట్వంటీ గ్రూప్స్ని మనం అన్గ్రూప్ చేయడానికి ట్వంటీ టై
సెట్ వన్ అంటాను ఇక్కడ ఈ మౌస్ పాయింటర్ ఇక్కడ చూస్తే రెండర్కి ఎగ్జాక్ట్గా కింద ఒక సింపుల్ డ్రాప్ డౌన్ ఉంది సెట్ వన్ ఎంటర్ క్లిక్ చేశాను వీటిని సెలెక్ట్ చేసి నేను సెట్ టూ ఎంటర్ అంటే నేమింగ్ అది కరెక్ట్ కాదు బాక్సెస్ అని ఇస్తే బాగుంటుంది ఈ త్రీ స్పియర్స్ని సెలెక్ట్ చేసి నేను సెట్ త్రీ అన్నాను అంటే ఇప్పుడు వీటిల్లో నాకు ఈ మూడిటిని ఇలా సెలెక్ట్ చేయడం కంటే ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి డైరెక్ట్గా నేను సెట్ వన్ అంటే ఇది సెలెక్ట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు నేను డిలీట్ కొట్టాను అనుకోండి అది డిలీట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ సెట్ టు డిలీట్ అలాగే సెట్ త్రీ డిలీట్ అంటే కంట్రోల్ జీ అంటే అండు చేశాను అనుకోండి అండు అంటే కంట్రోల్ జెడ్ వన్ టూ త్రీ అంటే సెట్స్ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అంటే నేమ్డ్ సెలెక్షన్స్ని మళ్ళీ రిమూవ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేయొచ్చు కానీ దీన్ని డిలీట్ చేస్తే ఇది ఆటోమేటిక్గా డిలీట్ అవుతుంది కానీ ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ డిలీట్ కాకుండా ఈ సెట్స్ని డిలీట్ చేయాలి అంటే దీని పక్కనే ఎడిట్ సెలెక్షన్స్ అని ఉంది ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే ఒకసారి క్లిక్ చేస్తే మన సెట్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఇదిగోండి ఇది రిమూవ్ 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 ఇది నేమ్డ్ సెలెక్షన్ సెట్స్ అంటారు ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే క్రియేట్ చేసిన సెలెక్షన్స్ని లేదంటే క్రియేట్ చేసిన సెలెక్షన్ సెట్స్ని రిమూవ్ చేయడానికి ఇది యూజ్ చేస్తారు ఓకే ఫైన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారంటే మీకు సెట్స్ అనేటివి ఉండవు అంటే ఈ స్క్రీన్స్ని ఒక్కసారి మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్తే లింకింగు అన్లింకింగ్ గ్రూపింగు అన్గ్రూపింగ్ ఓపెను క్లోజు అటాచ్ డిటాచ్ నేమ్డ్ సెలెక్షన్స్ అలాగే నేమ్డ్ సెలెక్షన్స్ ఎడిట్ చేయడం ఈ అన్ని టాపిక్స్ కూడా ఈ సిక్స్త్ లెసన్లో మనం నేర్చుకున్నాం సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్ స్టేట్ యూన్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే